y bienvenidos a Hot Cake Top. Las 10 razas de perros más pequeñas del mundo. Tener un perro es algo que a muchos les gusta, pero la verdad es que no todo el mundo puede hacerlo. En algunos casos por temas de espacio. ¿No tienes una casa lo suficientemente grande como para dar cabida a un San Bernardo? No te preocupes, hay opciones para todos los gustos y por ello puede que en tu caso una mascota de talla pequeña te venga fenomenal. Sin embargo, antes de que tomes la decisión de integrar un perro a tu familia, recuerda que debes contar con el tiempo necesario para atender sus necesidades físicas y emocionales. Un perro necesita de tiempo de juego, tiempo de mimos, tiempo de paseo y tiempo de entrenamiento. Además, para estar más tranquilo y disfrutar plenamente del tiempo con tu perro, debes llevarlo regularmente con el veterinario para que goce de buena salud. Dicho esto, vamos a ver el top de los 10 perros más pequeños del mundo. Esos que entrarán en cualquier esquina de la casa, por decirlo de algún modo. A continuación, las 10 razas de perros más pequeñas del mundo. Número 10. Pequinés. El perro pequinés es una antigua raza canina de compañía, originaria de Pekín, China. Esta pequeña raza es una derivación de los míticos perros lanudos del Tíbet, Derivación tras derivación, se conocen las primeras documentaciones oficiales en grabados coreanos de hace 4.000 años y otros del siglo VIII después de Cristo, inmersos ya en la corte imperial china en plena dinastía Tang. Apreciado por el budismo, el perro león fue convertido en la antigua China en un símbolo de esta misma religión, capricho y pasión de la familia imperial. Vivió durante siglos en la ciudad prohibida de Pekín, sin ningún contacto con el mundo exterior. En esa época, el valor de la joya de la familia imperial de esta raza de perritos invocaba leyes especiales en las cuales una falta de protocolo frente a ellos se castigaba con la cárcel. El robo, el secuestro o el asesinato de un pequinés se pagaba directamente con la vida del infractor. Durante mucho tiempo fueron un privilegio solo para la familia imperial y la alta nobleza china estando prohibida su exportación. Los primeros ejemplares llegaron a Europa en el año de 1860, llevados ante la reina Victoria de Inglaterra, tras las incursiones del ejército británico en Pekín durante la Segunda Guerra del Opio, donde el aspecto exótico de estos animales durante el saqueo del antiguo Palacio de Verano los llevó a incluirlos en el botín, y 30 años más tarde se presentaron por primera vez en la exposición de Chester, y de ahí a su moderna distribución, que los hace una raza conocida de perros de compañía, pero no tan popular como pareciera. En la mañana del 15 de abril de 1912, un pequinés llamado Sun Yat-sen, propiedad del millonario británico Henry Harper, fue uno de los tres perros que lograron sobrevivir al naufragio del Titanic. El pequinés es un buen perro guardián, por lo que no ladra en exceso, pero hará sonidos inmediatamente cuando aparecen extraños. Ama la comodidad del hogar y no requiere mucho ejercicio. Seguro, alerta y valiente, aunque también afectuoso. No duda en imponerse si ve invadido su territorio. Y no duda en atacar de inmediato a un perro varias veces su tamaño, sin importar que se trate de un pastor alemán, Rottweiler, San Bernardo o Gran Danés. Como la mayoría de los perros no les gusta estar solos por largos periodos, el pequinés es un perro rectangular, más largo que alto, de pecho profundo y patas cortas. En primer lugar, debes saber que en esta raza la hembra y el macho tienen las mismas dimensiones, ambos miden entre 15 y 25 centímetros, por lo que podemos considerar que se trata de perros pequeños. En cuanto a su peso, este también coincide en oscilar entre 2 kilos y medio y 5 kilos y medio. Por otro lado, su estructura corporal y ósea son más pesadas al cargarlos de lo que imaginarías. Su pelaje es moderadamente largo, recto, abundante, no debe extenderse más allá de los hombros, formando una melena alrededor del cuello. Sus ojos son limpios, redondos, oscuros y brillantes, y no demasiado grandes. Sus orejas en forma de corazón, insertadas a nivel del cráneo y llevadas colgado cerca de la cabeza, provistas de flecos muy abundantes y largos, es de carácter valiente y agresivo, pero juguetón. 
También hay que poner especial atención a los ojos grandes y saltones, ya que son sumamente sensibles a las heridas. Es una de las razas llamadas braquicéfalas y padecen el síndrome braquicefálico. Y debido a que su nariz es muy corta, sufren de dificultad para respirar. Esta ha sido una de las causas del por qué los activistas de los derechos animales critican los estándares raciales para esta raza, así como la práctica de exposiciones caninas que promueven cada vez más aspectos extremadamente dañinos para la salud de estos animales. Número 9. Papillón. Sofisticado y de aspecto delicado. El papillón tiene unas orejas que recuerdan a la forma de una mariposa o de una polilla. El pelaje es largo y sedoso y suele ser blanco con manchas de color. Cuando el pelaje es tricolor, predomina el blanco y el negro, con algunas manchas de color canela. Los adultos miden entre 20 y 28 centímetros y pesan de 3 a 5 kilos. El papillón es un perrito muy despierto, amistoso y lleno de energía. Es un compañero afectuoso y gratificante a quien le encanta participar en las actividades familiares, así como descansar en el regazo de sus dueños. Los Toy Spaniels, que aparecen reflejados en numerosos cuadros renacentistas, tienen un enorme parecido con el papillón, una raza cuyos orígenes podrían situarse en Francia o Bélgica. El papillón era uno de los compañeros preferidos de la realeza y la nobleza del viejo continente, y se cree que la propia María Antonieta llevaba consigo uno cuando fue a la guillotina. El nombre de esta raza, que podría traducirse como mariposa, se debe a sus grandes orejas, que parecen una mariposa con alas abiertas. Si el perro tiene las orejas caídas, se denomina falene, que se traduce como polilla. El papillón necesita un mínimo de media hora diaria de ejercicio, aunque puede hacer un poco más si se lo puedes ofrecer. Para su pequeño tamaño, es sorprendente la energía que tiene. De hecho, compite también en pruebas de agilidad. Su pelaje tupido, largo y sedoso, necesita cepillado dos o tres veces a la semana para que no se le hagan enredos. Número 8. Silky Terrier Australiano. El pelaje largo y glamoroso de este tipo de perro toy está dividido en el lomo y puede presentarse en azul y canela gris azulado y canela, plata y canela o plata azulada y canela. En edad adulta mide alrededor de 23 centímetros y pesa aproximadamente entre 3 kilos y medio y 4 kilos y medio. Tiene un aspecto refinado pero no delicado. Como todo terrier, el silky terrier es tenaz, dinámico y fiel, pero también es afectuoso y dócil. Le gusta complacer a sus dueños, hacerles compañía y jugar con los niños, siempre que lo traten con respeto y no le tiren del pelo. Salvo raras excepciones, el Silky tiende a guardar distancias con los extraños. Aunque se encuentra en el grupo de perros de compañía, se crió específicamente para ser un compañero amistoso y cariñoso. El Terrier sedoso australiano también tiene algunos rasgos típicos de los Terrier que, Dado sus antecesores, no debería de sorprender. Se mantiene alerta, es seguro y está lleno de energía. Y todavía conserva algunos de los instintos de caza de sus antepasados, que mataban roedores e incluso serpientes. También conocido en su momento como Terrier de Sydney, este perro australiano tiene antepasados de George Charles Terrier y de Terrier australiano. Se cree que cuando los creadores estaban creando el Terrier australiano, a finales del siglo XIX usaron al Yorkie para mejorar el color azul y canela del pelaje. Los cachorros de pelaje sedoso que surgieron se convirtieron en la base de la raza que tenemos en la actualidad. Un par de paseos de 20 minutos al día mantendrá feliz al perro adulto, junto con algún rato de juegos dentro de la casa o el jardín. No necesita mucho ejercicio físico, pero se desarrollará mejor si pasa tiempo de calidad con sus seres queridos. La actividad mental es importante para este pequeño perro y para evitar que se aburra. Los perros de compañía tienen un metabolismo rápido, lo que significa que queman energía a un ritmo muy alto. Esto supone que, con un estómago tan pequeño, deben comer poco pero a menudo. El pelaje largo y sedoso solo necesita unos minutos de cepillado y peinado diarios para evitar enredos. 
y mantenerlo brillante y saludable. Procura revisar bien el pelaje después del paseo, ya que, como suele tener unos 13 a 15 centímetros de largo, puede recoger todo tipo de suciedad por el camino. Número 7. Pomerania. Este delicado perrito destaca por su carácter y su simpatía. Parece un zorrito en miniatura. Tiene un manto superior de pelaje largo y duro y un manto inferior muy denso que le da el aspecto de una bolita de peluche. Los Pomerania pueden ser de varios colores. Los adultos miden entre 18 y 30 centímetros. Dependiendo del tipo y complexión, el peso ideal para los machos adultos es de 1,8 kg a 2 kg y para las hembras de 2 kg a 2 kg. Es un perrito muy vivaracho, rebosante de energía que permanece fiel a sus familias. Al Pomerania le encanta que lo lleven y lo traigan de allá para acá. Pero ten cuidado y no te excedas puesto que también necesitan andar ellos solos algunas veces. Es un excelente perro guardián, ya que es muy ladrador. A pesar de que su carácter es dulce y cariñoso, hay que llevar cuidado, sobre todo en el caso de los niños más pequeños, ya que estos perros son bastante frágiles y no es extraño observar fracturas de patas. Parece casi seguro que los pomeranias descienden de los perros que tiran de los trineos del Ártico y que están emparentados también con el Kiss Hon, el cazador de alces noruego y el Samoyedo. Los primeros rastros fiables de esta raza proceden de Pomerania, una región en el litoral del Mar Báltico, y se remontan al siglo XIX. Aunque estos perros eran mucho más grandes, allí nacieron camadas de hasta 10 cachorros y, muy pronto, los más pequeños de las camadas se convirtieron en los preferidos. A mediados del siglo XIX, la raza se había extendido a otros países europeos y, en 1888, la reina Victoria de Inglaterra se enamoró de esta raza, lo que impulsó la popularidad de los pomeranias. Los criadores británicos los cruzaron para obtener un tamaño cada vez más pequeño y de pelaje más abundante. El pomerania requiere poco esfuerzo en cuanto a ejercicio diario y le bastará con paseos cortos o con una carretita en el jardín. Sin embargo, pueden recorrer distancias considerables sin llegar a cansarse. Durante su adolescencia, es necesario aumentar la frecuencia del cepillado para ayudar a mudar el pelaje, aunque cuando ya ha mudado el pelo, el cepillado puede reducirse a un par de veces por semana. Número 6. Caniche Toy. El Caniche Toy es un perro de aspecto noble con un hocico fino y cuello largo. Tiene un pelaje abundante y rizado que suele moldearse. Además, se presenta en una gran variedad de colores, incluyendo azules, grises, platas, marrones y cremas. El caniche toy adulto debe estar por debajo de los 28 centímetros de altura y de los 4 kilos y medio. Es un perro alegre y cariñoso que puede convertirse en un compañero fantástico. También puede ser un buen perro guardián, ya que anunciará las visitas, aunque este suele tener un muy buen carácter. Los caniches suelen ser sensibles a la entonación y responden bien al adiestramiento. Sin embargo, deberás enseñar a los más pequeños de la casa a tratar con cuidado a estos perritos tan delicados. Se sabe que este caniche tan pequeño ya existía hace al menos 500 años. Durante los siglos XVII y XVIII, la raza caniche se convirtió en el perro preferido de la nobleza que prefería tener perros más pequeños que la variedad de nana y, por este motivo, se creó el caniche toy. Su nombre en inglés, Poodle, proviene a su vez del alemán Pudel, que significa chapotear, ya que en su versión grande de la que desciende el caniche toy y el caniche enano, era un cobrador de agua muy apreciado. La raza del caniche enano es una raza bastante activa a la que le gusta salir a pasear y que disfruta especialmente de los juegos. No va nada mal apuntarlo al algún tipo de actividad para estimular su mente además del cuerpo. A los caniches se les da bien los ejercicios de obediencia y agilidad, así como la mayoría de los deportes caninos. Los caniche toy no mudan de pelaje, sin embargo, hay que dedicar muchas atenciones al pelo, que suele requerir cuidados por parte de profesionales. Además del peinado y cepillados regulares en casa, deberás llevar al caniche al peluquero canino cada seis semanas más o menos para cortarle el pelo o puedes aprender a hacerlo tú mismo. ¿Te está gustando el video? Dale like y suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones.
Número 5. Shih Tzu. El Shih Tzu es un perro pequeño y fornido de pelo largo que se presenta en varios colores. Se mueven con un aire casi arrogante, con una cola curvada hacia el lomo. Un Shih Tzu adulto no mide más de 27 centímetros de alto y su peso ideal está entre los 4 kilos y medio y 7 kilos y medio. El Shih Tzu es un perro inteligente, cariñoso y juguetón. Como raza, puede ser independiente y recelar de los extraños. Le gusta mucho aprender y complacer al dueño, pero también puede volverse terco y dar la impresión de tener una actitud altiva, como si algunas tareas no estuvieran a su altura. Con paciencia y constancia pueden volverse bastante obedientes. Se cree que esta raza tiene su origen en el Tíbet, en cuyos templos residía y donde se enviaba ocasionalmente como regalo para los emperadores de China. Cuando llegó a China, lo cruzaron con el Pekinés y se creó así la raza que conocemos hoy en día. Llegó a Gran Bretaña después de 1912. Si bien no obtuvo reconocimiento hasta 1949, no fue hasta la década de los 60 cuando lo reconocieron. Necesita hacer ejercicio, pero estará a la mar de gusto en casa jugando. Le basta con paseos cortos y prefiere tres paseos de 20 minutos que una caminata de una hora. El pelaje del Shih Tzu es largo, suave y tupido, con bastante manto inferior. Necesita cepillado diario para mantener su aspecto en óptimas condiciones. También debes de bañarlo con frecuencia. A veces, incluso una vez a la semana, tras lo que deberá secarlo por completo. Como el pelo le crece hacia arriba desde el puente de la nariz, se le suele recoger en la parte superior de la cabeza. Tendrás que lavarle la cara a diario porque se le pueden quedar restos de comida en su pelo. Número 4. York Shark Terrier. El York Shark Terrier es una raza de tipo toy, muy conocida por sus mechones sueltos, con una textura muy similar a la del pelo humano. El color del pelaje también es bastante inusual, de un color azul acero mezclado con dorado o café. Tiene un porte muy orgulloso, siempre con la cabeza bien alta. Los machos miden entre 18 y 20 centímetros y no pesan más de 3 kilos 200 gramos. El George Charles Terrier es un perrito pequeño con un gran carácter. Es un perro que puede estar acurrucadito, feliz en el regazo de la abuela recibiendo mimos, como al minuto siguiente dar un buen brinco y salir corriendo tras el Rottweiler del vecino y dejar claro quién manda. A fin de cuentas, los George Ar son Terriers y defienden su territorio con arrojo. Se cree que unos pequeños Terriers escoceses llegaron de la mano de los tejedores escoceses que emigraron desde Escocia hasta Yorkshire y Lancashire en 1850. Estos Terriers escoceses, también llamados Terriers de Halifax, se cruzaron con los Terriers pequeños propios de la zona. Se cree que los Yorkshire tienen en su linaje ejemplares de Terrier de Manchester, Maltese, Sky Terrier, Dandy Demon Terrier y Pisley Terrier. Exhibido como Terrier escocés en 1861, este perro se popularizó más adelante con el nombre de Yorkshire Terrier. Para que el Yorkshire esté sano y en forma, es imprescindible que haga ejercicio a diario. A los Yorkshire les encanta caminar y trotar kilómetros y kilómetros si los dejas. A este perro le encantan los paseos cortos, siempre y cuando encuentren un rastro que seguir y les estimule mentalmente. Recuerda que los Yorkshire no solo son perritos falderos y que les gusta correr, recoger lo que les lances y jugar como cualquier otro perro. Un adulto de esta raza necesitará, por lo menos, media hora diaria de ejercicio. Debes cepillarle el pelo a diario con un peine y un cepillo para eliminar todos los posibles nudos y enredos que se le hagan. También tendrás que cepillarle los dientes a diario, ya que en esa boca tan pequeña tienden a apiñarse los dientes y les pueden salir caries. Cuando domines la técnica, no tardarás más de 15 minutos en asear y cepillar a este perro. Número 3 Bichon Frisé Son perros pequeños y sólidos, además de equilibrados y con un aspecto inteligente. Los ojos y el hocico tienen un color negro intenso que contrasta con el pelaje blanco como la nieve. 
y la cola que se curva sobre el lomo y parece una pluma. El pelaje es sedoso y rizado y les da una apariencia de borlas. Los machos y las hembras adultos miden entre 23 y 28 centímetros y pesan de 3 a 6 kilogramos. A estos perritos felices y activos les encanta la vida familiar. Les gusta mucho acompañar a la familia en todas las salidas, pero pueden quedarse solos de vez en cuando. Se socializan bien y están a gusto en compañía de otros perros y mascotas en el hogar. Hace siglos, el bichón frisé era una raza popular en Francia y en España y aparece en retratos de familias reales de ambos países. Los perros de tipo bichón se crearon en diferentes islas del Mediterráneo y en Tenerife es el lugar de procedencia del bichón frisé. El bichón de Malta conocido como maltés hoy en día es un pariente cercano se cree que los marineros del siglo XIV se los llevaron a Europa desde Tenerife los bichones se adaptan sin problema al ejercicio que se les ofrezca según las circunstancias familiares pero deberías plantearte un mínimo de media hora al día no se les cae el pelo y necesitan un buen cepillado diario hay que cortarles el pelo de vez en cuando para evitar que crezca demasiado para mantener la apariencia típica en las exhibiciones a lo borla, se recomienda recurrir a un peluquero profesional cada 5 o 6 semanas. Número 2. Bulldog francés. El bulldog francés es fácil de reconocer por sus grandes orejas parecidas a las de un murciélago. Es un perro pequeño de cara plana y con un pelaje corto y brillante que puede ser atigrado, parchado o leonado. El bulldog francés puede medir entre 27 y 34 centímetros. Los machos adultos pesan 12 kilos y medio y las hembras adultas 11 kilos. El bulldog francés es un perro amante de la diversión, lleno de vida y muy cariñoso con sus seres queridos. Es un perro valiente que se cree mucho mayor de lo que en realidad es y es poco probable que se eche atrás si otro perro se mete con él. El Bulldog Miniatura era un compañero habitual de las encajeras de la región central de Inglaterra, cuyos perros las acompañaban a las fábricas. Las trabajadoras que desplazaron su negocio a Francia llevaron a sus perros consigo y allí estos Bulldogs se cruzaron con perros de cara más pequeña para crear el Bulldog francés que conocemos en la actualidad. Los problemas más habituales del bulldog francés están relacionados con la forma plana de su cara, que puede provocar una obstrucción en las vías respiratorias y dificultades para respirar. Por lo tanto, hay que evitar un exceso de ejercicio y de calor. Son propensos a las infecciones cutáneas, trastornos oculares, displasia de cadera y codo, una enfermedad que puede provocar problemas de movilidad y enfermedades de la columna vertebral. Este perro no necesita mucho ejercicio en comparación con otras razas. Con una hora de ejercicio al día es suficiente. Procura protegerle del calor, ya que por su cara plana tiende a sufrir golpes de calor o insuficiencia respiratoria si hace ejercicio en horas de calor. En verano, sácalo a hacer ejercicio por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Su pelaje corto, brillante y ceñido al cuerpo requiere muy poca atención, basta con un cepillado semanal. Sin embargo, las arrugas de la cara y las orejas deben limpiarse con regularidad, ya que son propensas a presentar complicaciones y necesitan chequeos y atenciones frecuentes. Número 1. Chihuahua. Son los perros más pequeños que hay. Su cráneo tiene forma de manzana y el pelo es suave, fino y corto. Los colores van desde beige al negro. Un adulto compacto y delicado suele medir entre 15 y 23 centímetros y pesar 1,8 kg a 2,7 kg. El chihuahua tiende a crear un estrecho vínculo con una o dos personas, con quienes será curioso, vivaracho e inteligente, además de constantemente afectuoso. Sin embargo, sin una socialización adecuada, no es una raza que acepte bien a los desconocidos y puede parecer nervioso, ladrador y ruidoso. Los chihuahuas deben socializarse lo antes posible o se volverán muy nerviosos en entornos nuevos y no se llevarán bien con niños, extraños u otras mascotas de casa. Son una raza exclusivista y les gusta estar en una manada de chihuahuas. Antaño, había un perro pequeño llamado Techichi, que formó una parte importante de las culturas tolteca y azteca. Los Techichis eran las mascotas de la gente adinerada y se incineraban con los dueños fallecidos 
para que estos cargasen con sus pecados y la persona pudiera entrar en el otro mundo sin enfadar a los dioses. También se dice que guiaban al fallecido por los infiernos y luchaban contra los malos espíritus. Hay quien cree que el chihuahua es producto del cruce del techichi con un perro más pequeño aún y sin pelo, procedente de Asia. Chihuahua es un estado de México, desde donde se exportó el chihuahua moderno por primera vez a Estados Unidos. Según la teoría, esta raza evolucionó de las antiguas variedades del techichi, mezclada con perros pequeños de México, Arizona y Texas. El chihuahua se adapta a la cantidad de ejercicio que se le ofrezca, siempre con moderación. Suelen ser muy energéticos y se emocionan mucho al jugar, pero no necesitan paseos largos, bastará con media hora al día. Se recomienda llevar al chihuahua con arnés en lugar de correa por la fragilidad de su tráquea. Esta raza no necesita un aseo excesivo. Esta variedad de pelaje suave se asea con un peine o un cepillo de goma de vez en cuando. Los chihuahuas sí que mudan, pero como es una raza pequeña, no tiene demasiado pelo que perder. Se aconseja cepillarle los dientes a diario, ya que, como sucede con razas pequeñas, tiende a tener sarro. Aunque tradicionalmente la mayoría de los perros son buenos con los niños, todos los perros y niños necesitan que se les enseñe a llevarse bien y a respetarse mutuamente para estar seguros. Aún así, los perros y los niños pequeños nunca deberían quedarse solos y los adultos deben supervisar todas las interacciones con ellos. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No olvides dejarnos tus comentarios. Saludos.